அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு எக்கனாமிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் செகண்ட் சாப்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இன்கம் மெத்தட் அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதாவது அந்த நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எந்தெந்த மெத்தடெலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் செகண்ட் மெத்தட் வந்துட்டு இன்கம் மெத்தடு ஓகே அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபேக்டர் ஏர்னிங் மெத்தட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் திஸ் மெத்தட் அப்ரோச்சஸ் நேஷனல் இன்கம் ஃப்ரம் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு அப்படின்னு என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற இடம் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களே ஏதோ ஒரு பொருளை அப்போ அந்த கம்பெனி தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு அவங்க தரப்புலேருந்து எப்படி நேஷனல் இன்கம்மை அக்கௌண்ட் பண்ணுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி வந்து நேஷனல் இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து அந்த மெத்தடு தான் வந்துட்டு இன்கம் மெத்தட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அண்டர் திஸ் மெத்தட் நேஷனல் இன்கம் இஸ் கால்குலேட்டட் பை ஆடிங் அப் ஆல் தி இன்கம்ஸ் ஜெனரேட்டட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அதாவது இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆடிங் ஆல் தி இன்கம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பணம் வருது அப்படி அந்த வர்ற பணம் தான் நம்ம வந்துட்டு இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ அது மாதிரி அந்த கம்பெனிக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து நேஷனல் இன்கம் கிடைக்கிது இன்கம் மெத் இது வந்து இன்கம் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணுற முறை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸில் இன்வால்வ் ஆகுது எப்படி பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் த என்டர்பிரைசஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன் டூ வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப்ஸ் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதோ ஏதோ மாதிரி இதே மாதிரி வேறு என்ன இருக்குது இப்போ இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடி இண்டஸ்ட்ரின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியாக ஃபஸ்ட்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் ஓகே அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபேக்டர் இன்கம்ஸ் ஆர் குரூப்டு அண்டர் லேபர் இன்கம் கேபிட்டல் இன்கம் அப்புறம் வந்துட்டு மிக்சி இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஃபேக்டர் இன்கம் மூணாக பிரிக்கிறாங்க லேபர் இன்கம் கேபிட்டல் இன்கம் மிக்சி இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஒன்று ஒன்றுனையும் தனித்தனியாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லேபர் இன்கம் லேபர் இன்கமில் என்னென்ன வருது வேஜஸ் சேலரிஸ் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சோசியல் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு லேபர் இன்கம்குள்ளே வந்துடுது அதாவது லேபர் இன்கம்னால் ஒரு ஒரு தொழிலாளர் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வர்ற வருமானத்தை தான் நம்ம வந்து லேபர் இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் வேஜஸ் அப்படின்றது வந்து தின கூலி கூலின்னு சொல்கிறோம்ல அதான் வந்து இங்கிலீஷில் வேஜஸ் சேலரின்ற சம்பளம் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனி எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு டிவிஎஸ் கம்பெனியில் வந்து டிவிஎஸ் இந்த லாரி இதெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த கம்பெனியில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாய்க்கு டிவிஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு செட்டைன இது இருக்கும் சின்ன சின்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கும் அவர் அவர் போனால் காம் காசு கம்மி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மதுரையிலலாம் டிவிஎஸ் ஸ்கூல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அங்கே வந்து அவங்க பிள்ளைகளை படிக்க வச்சாங்கன்னா அதில் ஏதோ சலுகைகள்லாம் இருக்குது அப்போ அதை தான் வந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு சில சலுகைகள்லாம் கொடுக்குறாங்களே அதான் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சோசியல் செக்யூரிட்டி எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனாக எம்ப்ளாயர் அப்படின்றவர் வந்து உங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறவர் தான் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது இந்த கம்பெனி நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து எம்ப்ளாயர் அவங்க வந்துட்டு சோசியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும் அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆட் பண்ணணும்னா அந்த லேபர் இன்கம்குள்ளே அதெல்லாம் வந்துடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டு சோசியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ சென்னையில் வந்து ஒரு பெரிய மால் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மால் நடத்துகிற ஓனர் வந்துட்டு நம்ம சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சென்னையில் ஃபீனிக்ஸ் மால் இருக்குது அது வேளச்சேரியில் இருக்குது அந்த வேளச்சேரி ரோட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மால்லேருந்தே வந்துட்டு ஆள் போட்டு டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணுறதுக்காண்டி நாலஞ்சு பேர் நிற்க வச்சுருவாங்க அவங்க வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி ஓகே ரொம்ப டீப்பாகலாம் அதை பற்றி பார்க்க வேணாம் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்காங்க ஒரு கம்பெனி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெண்டு கம்பெனி வச்சு ப்ராஃபிட் வாங்க ப்ராஃபிட் வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்
இப்போ நாளைக்கே வந்துட்டு ஒரு ரெட்மி கம்பெனி வந்து அதை ஈஸி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் அதாவது ஆப்பிள் கம்பெனிக்காரவங்க அந்த ராயல்ட்டி வாங்கி அந்த இதுக்கான அப்போ அது பேர் வந்து பேட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ண போகிற ரெட்மி கம்பெனி வந்து ராயல்ட்டி பணமாக வந்துட்டு ஆப்பிளுக்கு கொடுக்கணும் அதான் வந்து ராயல்ட்டின்றது புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்துட்டு மிக்ஸ்டு இன்கம் மிக்ஸ்டு இன்கம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மிங் அப்புறம் வந்து சோல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசிப் அண்ட் அதர் பர்பஸன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது மிக்ஸ்டு பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டுன்னு இருக்குது எல்லாத்தோட கலவை ஃபார்மிங் எடுத்துக்கிறாங்க அதில் வந்து விவசாயம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சோல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசிப் அப்படின்னா இப்போ சிங்கிள் நபர் தனி நபர் ஒருத்தர் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதான் வந்து சோல் சோல் தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி அது அதுதான் வந்து சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ப்ராப்பர்ட்டி ரிசிப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்துட்டு மற்ற தொழிலிலிருந்து வர்ற வருமானம் இதையும் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் கால்குலேட்டட் ஆஸ் டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம் ப்ளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப் அப்ராட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்படின்றப்ப வந்து டொமஸ்டிக்னால் என்ன வந்துடுது நம்ம உள்நாட்டில் கிடைக்கிற வருமானம் அதான் வந்து டொமஸ்டிக் இன்கம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாடுகளிலிருந்து வர்ற பணத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருவாங்க ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து கீழே வந்துட்டு அந்த ஃபார்முலாவுக்கான ஒரு ஒரு வேர்டுக்கான இது டெஃபினிஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்க டபிள்யூனா வேஜஸ் ஆறுனா ரெண்ட்டு ரெண்ட்டுனா வாடகை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வாடகைக்கான வருமானத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஐ ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ராஃபிட் அப்படின்றது வந்து பை எடு பை சிம்பிளில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப கரெக்டான டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதிடுங்க அது அதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமில் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்துடலாம் திஸ் மெத்தட் இஸ் அடாப்டட் ஃபார் எஸ்டிமேட்டிங் தி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் தி ரிமைனிங் செக்டர்ஸ் எந்தெந்த எஸ்ட் ரிமைனிங் செக்டர்ஸ்ன்றது என்னென்னது ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடிக்கடி நியூஸில் வந்திருக்கும் எம்எஸ்எம்இ செக்டார் அப்படின்ற மாதிரி அடிக்கடி நியூஸில் வந்திருக்கும் மைக்ரோ ஸ்மால் இந்த ஸ்மால் இருக்கு இல்லையா அதான் அது மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல ஸ்மால் அப்படின்றது வர்றது வந்து இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் பேங்கிங் அப்புறம் வந்து இன்சூரன்ஸ் காமர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் லிபரல் ஆர்ட்ஸ் அண்டு டொமஸ்டிக் சர்வீஸ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஃபாரின் செக்டர் ட்ரான்சாக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த செகண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தட் இன்கம் மெத்தடில் வந்துட்டு எந்தெந்த செக்டர்லாம் இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுதுன்றத சொல்கிறதுக்காண்டி எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸு காமர்ஸ் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் ஓனாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால் அதெல்லாம் ஒரு ஒருத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ டொமஸ்டிக் சர்வீஸ் இருக்குன்னா எந்தெந்த கம்பெனியெலாம் டொமஸ்டிக் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறா இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சுக்கோங்க சும்மா எக்ஸாமில் எழுதினீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமான மார்க்கு பேப்பர் திருத்துறவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல இம்ப்ரெஷன் ஆகும் அதுக்கு தான் அது ஓகே அடுத்து வந்துட்டு டேட்டா ஆன் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அதாவது டொமஸ்டிக் இன்கம் ப்ளஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அந்த டேட்டாலாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்டைண்டு ஃப்ரம் தி அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இப்போ நம்ம நாட்டிலேருந்து திரும்ப ஒருக்க சொல்கிறேன் நம்ம நாட்டிலேருந்து ஏதோ இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்குது இது வந்துட்டு அமெரிக்கான்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நாட்டிலேருந்து ஏதோ பொருள் வாங்குகிறோம் பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து பொருள் வருது நம்ம வந்து இங்கே வந்து பணமாக இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணுறோம் ஒன் மினிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பணம் வாங்க கொடுக்குறோம் இது வந்துட்டு டீ ஃபார் பொருள் திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் பொருள் இங்கேருந்து வருது பணம் இங்கேருந்து போகுது ஒரு ஆயிரரூவான்னு வச்சுக்கலாம் அதே இது ரிவர்ஸில் பண்ணுறாங்க அவங்க நம்மக்கிட்ட இருந்து பொருளை வாங்கிட்டு நமக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க அது ஒரு ஐநூறுவான்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ மைனஸ் பண்ணால் அந்த ஐநூறுன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கிது இல்லையா அதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் பேமெண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சும்மா ஒரு ரீகால் பண்ணுறதுக்காண்டி சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் இந்த இந்த நேஷ்னல் இன்கம் இந்த இன்கம் மெத்தடில் அக்கௌண்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்னலாம் முன்
the receipts from the sale of second hand goods sale of second hand goods second hand la edha or porul vaangrumna adha vandu nam include panna koodadu abindra mari solranga should not be treated as part of national income as they do not create new flow of as they do not do not create new flow of goods and services in the current year ye second hand goods vaang koodadu already oru thar pana pay panni vaangitaaru thirumba na adha ve andha phone ve naane vaangren appadina appo adha enna adu pudusa endha or paratum ulla varala economic ulla varala பழைய ஃபோனே திரும்ப திரும்ப கை மாறுது அதனால் வந்து இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இதுலேயும் நம்ம அதை அதே பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்துருக்கோம் வின்ஃபால் கெயின்ஸ் சச்சஸ் லாட்ரிஸ் ஆர் ஆல்சோ நாட் டு பி இன்க்ளூடட் அஸ் தே டூ நாட் ரெப்ரஸண்ட் ரிசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் எனி கரண்ட் ப்ராடக்டிவ் அத்தாரிட்டி இந்த இடத்துல வந்து வின்ஃபால் கெயின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பணம் அப்படியே கொட்டுறது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வின்ஃபால் பணம் அப்படியே கொட்டுது ஃபால்னால் விழுகிறது தானே அப்போ அந்த அந்த பணம் வந்து அப்படியே கொட்டுது ஏன்னா எந்த உழைப்புமே இல்லாத வர்ற இது வந்து லாட்ரி அதனால் வந்து அதையும் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து கார்பரேட் ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் சுட் நாட் பி செப்பரேட்லி இன்க்ளூடட் அஸ் இட் ஹேஸ் பீன் ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் ஆஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் தி கம்பெனி ப்ராஃபிட் இப்போ கம்பெனி ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணணும்னு முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் ஓகே அப்போ ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுறோம் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே அந்த ப்ராஃபிட் டேக்ஸும் தான் சேர்ந்து ஆட் ஆகிடுது அதனால் தான் தனியாக வந்து ஆட் பண்ணிடக்கூடாது இப்படி ஆட் பண்ணால் அங்கே என்ன ஆகுது டபுள் கவுண்டிங் ஆகுது அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஐட்டம்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகலாம் டு பி இன்க்ளூடட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து இம்ப்யூட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ரெண்ட் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஆர் செல் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுசஸ் ஆர் ஆஃபீஸஸ் இஸ் டு பி இன்க்ளூடட் ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து சொந்த கம் சொந்த இடமா இல்லாமல் ஒரு ரெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு எக்கனாமிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அடுத்து வந்து இம்ப்யூட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு கடை வச்சுருப்போம் கடையில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய சொந்தக்காரவங்களே ஒரு அண்ணன் தம்பி இவங்களே வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சர்வீசஸையும் ஆட் பண்ணணும் அவங்களுடைய வருமானத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே போயிடலாம் ஓகே அவ்வளோதான் அது ஓவர் அடுத்தது வந்து ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்து பார்த்துடலாம் ஓகே அவ்வளோதான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடு இது வந்துட்டு தேர்ட் டைப்பு அண்ட் லாஸ்ட் டைப் இது தான் இந்த நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங்கில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் இன்னொரு பேர் வந்து அவுட்லே மெத்தட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்டர் திஸ் மெத்தட் த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்டு பை அண்ட் சொசைட்டி இன் ஏ பர்டிகுலர் இயர் இஸ் ஆடட் டுகெதர் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு வார்த்தை ஏன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது என்னது த நம்ம மக்கள் செலவாக பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு பணமாக செலவு பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அந்த செலவு தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே இன்னிய பர்டிகுலர் இயர் இந்த நேஷனல் இன்கம் எப்படி எப்படி இது பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு தான் கணக்கு பண்ணுவாங்கன்றத ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு டூ கால்குலேட் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ சொசைட்டி இட் இன்க்ளூட்ஸ் பர்சனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்சனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கன்சம்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் அதாவது என்ன அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றதுக்குள்ளே என்னென்ன இதாகுது பர்சனல் கன்சம்ஷன் என்னுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக வாங்குகிறேன் அரிசி பருப்பு ஃபோனு கார் இதெல்லாம் வாங்குறீங்களா அந்த இதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் நெட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இன் டொமஸ்டிக் அப்படின்றப்ப வந்து உள்நாடு உள்நாட்டில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா எதில் வேணால் நடக்கலாம் ஒரு 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 புது கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இது மாதிரி என்ன வேணால் நடக்கலாம் அது அது வந்து ஆட் பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக கன்சம்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் குட்ஸும் கொடுத்துருவாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணுறதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு கன்சம்ஷன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ரேஷன் அரிசி ரேஷன் அரிசி வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து மொத்தமாக கொள்முதல் பண்ணுவாங்க எதுக்காக கன்சம்ஷனுக்காக மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக தான் அப்போ அந்த தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு இந்த வேறு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் போடுறாங்களே அப்போ ரோடு கான்ட்ராக்டு ரோடு வந்து போடுறாங்க அல்லது ஒரு பு
ப்ரிகாஷன்ஸ் என்ன இதை வந்து எப்படி இது இது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கா நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸை பண்ணக்கூடாது ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேட் ஆன் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் சுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் அப்போனா அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கேட்டாலும் அதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் இது தான் ஆனால் அது செகண்ட் ஹேண்டு பொருட்களை வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்டு பாண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஓல்டு ஷேர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் இன் தி செகண்டரி மார்க்கெட் சுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் இந்த இந்த ஷேரு பாண்டு சேல் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்துட்டு எல்லாருமே பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்டு பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட் கம்பெனி பண்ணுவாங்க எல்லாருமே பண்ணுவாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓல்டு ஷேர்ஸு ஓல்டு ஷேர்ஸு பாண்ட்ஸையும் செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு என்னது இந்த செகண்டரி மார்க்கெட் மார்க்கெட் சுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் இப்போ நான் ஒரு பாண்டு வாங்கிட்டேன் அந்த பாண்டு என்னோட நான் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் லா லாபம் வச்சு இன்னொருத்தருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு விற்கிறேன்னா அது அப்படி சேல் பண்ண அப்படி சேல் பண்ணால் அதை வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட அந்த செ அந்த செகண்ட் ஹேண்டு மொபைல் அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட அதே தான் இதுவும் இது அப்புறம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் நலத்திட்ட உதவிகள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பேமெண்ட் இன்கர்ட் பை தி கவர்மெண்ட் லைக் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் சுட் நாட் பி இன்க்ளூடர் இது பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்ல உங்களுக்கு அடுத்து வந்துட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஏற்கனவே ஒரு காட்டன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் உள்ள அதுதான் தான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சீட்ஸ் அண்டு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பை ஃபார்மர்ஸ் காட்டன் யான் பை டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் டு பி இன்க்ளூடட் டு அவாய்ட் டபுள் கவுண்டிங் திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இப்போ இது என்ன அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம்னு இன்னொரு கடை சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சி ஃபார் காட்டன் ஓகே காட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த காட்டன் என்ன ஆகுது அப்புறம் வந்துட்டு டீன்னு வரும் போட்டுக்கிறது இது வந்து த்ரெட்டு ஓகே இல்லைனா அது கரெக்டான பேர் என்ன யான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க யான் நான் ரெடி ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஃபைபர் ஆகுது அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரெஸ்ஸு இ இதுதான் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது காட்டனாக பருத்தியில் அந்த அந்த செடியிலேருந்து காட்டனை பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதை வந்து திரித்து நூலாக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்துட்டு ஃபைபர் அதாவது இந்த நூலை தனித்தனியாக இருக்கிற நூலை வந்துட்டு ஒரு மொத்தமாக ஒரு சட்டையாக செய் செஞ்சிடுறாங்க அப்புறம் வந்து ட்ரெஸ்ஸாக வந்து பொதுமக்களுடைய கன்சம்ஷனுக்கு வந்து வந்துடுது அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம நேஷ்னல் இன்கமில் அக்கௌண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸோடைய வ பணத்தை மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் முந்நூறுரூவா இருக்குன்னா அந்த முந்நூறுரூவா மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த முந்நூறுரூவாக்குள்ளேயே இந்த காட்டனுக்கான விலை அந்த யானுக்கான விலை அந்த ஃபைபருக்கான விலை எல்லாமே வந்துட்டு ஓவரால் ஆட் ஆகிடுது அதனால் வந்துட்டு திரும்ப இதையும் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அப்படி ஆட் பண்ணால் என்னாகும் இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் டபுள் கவுண்டிங் டபுள் கவுண்டிங் ஆயிரும் டபுள் கவுண்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த இந்த ஃபேக்டர் காஸ்ட் இந்த இது இருக்கு இல்லையா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இது வந்துட்டு இது வரைக்கும் சொன்னது தான் திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நாளைக்கு வீடியோவில் வந்து அதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் இல்லைனா நம்ம வந்துட்டு அடுத்தது இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஓகே இந்த வீடியோ ஒரு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சால் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்னும் டெலகிராம் சேனலில் வந்துட்டு யாரும் வந்து இன்னும் ஜாயின் ஆகாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜாயின் ஆகிக்கிங்க அதில் தான் வீடியோ பற்றின அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே அதில் வந்துட்டு ஜாயின் ஆகிக்கிங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட